இன்றைய தினம் ஜோர்தான் மீண்டும் ஏர்ட்ரூப் செய்திருக்கிறது அதாவது ஜோர்தானிய அரசாங்கம் இன்றைக்கு மீண்டும் தனது நான்கு விமானங்கள் ஊடாக காசா மக்களுக்கான உணவுகளை வான் வழியாக வழங்கியிருக்கிறது எங்க போய் இறங்கணுங்கிறத விமானத்தில் இருந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இது கரெக்டா அவங்க இறக்க வேண்டிய இடத்தில் போய் இறங்கும் ஒரு ஜோர்தானால நான்கு விமானங்கள் ஊடாக இந்த பொட்டலங்களை இறக்க முடியும் என்றால் ஏன் சவுதி அரேபியாவினால் முடியாது அதாவது எகிப்து கத்தார் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் இணைந்து தயாரித்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம் ஹமாசுடைய பார்வைக்கு தற்போது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்கிற செய்தியை இஸ்ரேல் இன்றைக்கு அபிஷியலாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் பாலஸ்தீன அத்தாரிட்டி பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டி பிஏயினுடைய பிரதமர் இன்றைக்கு ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் அரசு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்மிஸ் ஆகி இருக்கிறது கலைக்கப்பட்டிருக்கிறது யுத்த நிறுத்தம் நிரந்தர யுத்த நிறுத்தம் என்று ஒன்று வந்து மீண்டும் தேர்தல் வைக்கிற நிலை வந்தால் பாலஸ்தீன சுதந்திர தேசத்தின் தேர்தலாக அது மாறினால் தேர்தலின் ஊடாக ஒரு சிறந்த அரசாங்கத்தை மக்களே தேர்வு செய்து கொள்ள முடியும் சர்வதேச நீதிமன்றம் தற்போது வாய் மூலமான வாக்கு மூலங்களை அனைத்து நாடுகளிடமிருந்தும் பதிவு செய்து கொண்டு வருகிறது சீனா சொன்ன கருத்து ரொம்பவே இஸ்ரேலிய ஆட்சியாளர்களை கொதிப்படைய வைத்திருக்கிறது சீனா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க கேட்டா ஆயுதம் ஏந்தி போராடி தங்களுடைய உரிமைகளை மீட்டுக் கொள்வதற்கான உரிமை பாலஸ்தீன அமைப்புகளுக்கு இருக்கிறது 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 என்று திட்ட தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்றைய தினம் வெளியாகி இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான டாப் லெவல் நியூஸ் என்ன தெரியுமா அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத் அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே காசா மீதான இஸ்ரேலிய படையெடுப்பு இஸ்ரேலுடைய அகோர தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து நூற்று நாற்பத்தி மூன்றாவது நாளாக நடந்து வருகிற இந்த நேரத்தில் என்னவெல்லாம் அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தான் நாம் இன்றைய வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரையில் நிறைய சூடான செய்திகளுடனான ஒரு நாளாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது குறிப்பாக நமக்கெல்லாம் தெரியும் காசாவிலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் உண்ண உணவில்லாமல் மிக கொடூரமான ஒரு வறுமையை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எந்த விதமான உணவுகளும் கிடைக்காத ஒரு நிலையில் இன்றைக்கு திடீரென இஸ்ரேல் தன்னுடைய பார்டர் வழியாக வெறும் பத்து ட்ரக்குகளை உள்ளே செல்வதற்கு அனுமதித்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்று லட்சம் மக்கள் உண்ண உணவில்லாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் வெறுமனே பத்தே பத்து ட்ரக்குகள் மாத்திரம் உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இன்றைய தினம் ஜோர்தான் மீண்டும் ஏர்ட்ரூப் செய்திருக்கிறது அதாவது ஜோர்தானிய அரசாங்கம் இன்றைக்கு மீண்டும் தனது நான்கு விமானங்கள் ஊடாக காசா மக்களுக்கான உணவுகளை வான் வழியாக வழங்கியிருக்கிறது என்கிற செய்திகள் வெளியாகி இருக்கிறது இங்கு பின்னால் காட்டப்படக்கூடிய காட்சிகள் அதுதான் அவர்கள் தங்களுடைய விமானங்கள் முக்கியமாக நான்கு இராணுவ விமானங்கள் ஊடாக அவர்களுடைய இராணுவ விமானங்களுடைய காட்சியை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாரிய விமானங்கள் இந்த ராணுவ விமானங்கள் ஊடாக என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க என்று கேட்டால் காசாவினுடைய ரஃபா உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் இப்படி அவர்கள் உணவு உணவுகளை மொத்தமாக இறக்கி இருக்கிறார்கள் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பலூன் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி இறக்குவாங்க எங்கே போய் இறங்கணுங்கிறத விமானத்தில் இருந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இது கரெக்டாக அவங்க இறக்க வேண்டிய இடத்தில் போய் இறங்கும் இதன் மீது யாரும் தாக்குதல் நடத்த முடியாது குறிப்பாக இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்த முடியாது காரணம் என்னென்னா இது ஐநாவினுடைய மிக தெளிவான ஒரு ரூலாக இருக்கிறது அப்படி தாக்குதல் நடத்தினால் இஸ்ரேல் மீது மற்ற நாடுகள் தாக்குதல் நடத்த வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படலாம் குறிப்பாக ஜோர்தானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையிலேயே ஒரு சண்டை மூலம் அபாயம் இருக்கிறது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஜோர்தான் வழியாகத்தான் இஸ்ரேலுக்குள் உணவு செல்லுகிற அதே நேரத்தில் அந்த அநியாயம் ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் இஸ்ரேலியர்கள் இவ்வளவு அநியாயம் செய்யும் போது அப்படியான ஒரு வேலையை ஜோர்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற ஜோர்தானிய நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக பாரிய ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஜோர்தானுக்குள் நடந்து வருகிற அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு மனிதாபிமான ரீதியாக மீண்டும் நான்கா மூன்றாவது தடவையாக ஜோர்தான் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறது நமக்கு தெரியும் முதன் முறையாக அவர்கள் அதாவது பிரான்சோடு இணைந்து இது போன்ற ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டார்கள் நிறைய மருந்துகளை கொண்டு போய் வான் வழியாக இறக்கினாங்க இரண்டாவது முறையும் அவர்கள் பிரான்சோடு இணைந்து இது போன்ற ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டார்கள் தற்போது எந்த ஒரு நாட்டோடும் இணையாமல் 
தன்னம் தனிமையாக அவர்களுடைய விமானப்படையே நேரடியாக காசாவுக்குள்ள இது போன்ற செய்து அதாவது விமானம் வழியாக உணவுகளை இறக்குகிற காட்சிகள் நீங்க பார்க்கிறீங்க இது பார்வைக்கு சிறிய பகுதிகளாக தெரியும் இது வந்து பாராசூட் விதத்தில் இறக்குவார்கள் கரெக்டாக போய் இறங்க வேண்டிய லொகேஷன்ல இறங்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் நான்கு விமானங்களில் இப்படி தேவையான பொருட்கள் இறக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இறக்கப்படுகிற விமானத்தினுடைய பின்பகுதி கதவு திறக்கப்பட்டு இறக்கப்படுகிற காட்சிகளை தான் நீங்க பார்க்கிறீங்க இதெல்லாம் அவர்கள் இறக்குகிற ஒவ்வொரு பொட்டலத்தினுடைய காட்சிகளை தான் நீங்க பார்க்க முடியும் இதுதான் அந்த விமானங்கள் இதனூடாக ஜோர்தான் மீண்டும் ஒரு நல்ல பணியை செய்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜோர்தானுக்கு மற்ற அரபு நாடுகள் அனுப்பிய உணவுகளை தான் அவர்கள் அனுப்பி இருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப நம்ம என்ன கவனிக்கணும் கேட்டா ஒரு ஜோர்தானால நான்கு விமானங்கள் ஊடாக இந்த பொட்டலங்களை இறக்க முடியும் என்றால் ஏன் சவுதி அரேபியாவினால் முடியாது ஏன் குவைத்தினால் முடியாது ஏன் பஹ்ரைனால் முடியாது ஏன் மற்ற மற்ற அதாவது துருக்கியினால் ஏன் முடியவில்லை ஏன் எகிப்தினால் முடியவில்லை ஏன் பாகிஸ்தானினால் முடியவில்லை என்று இப்படி நான் அடுக்கிக் கொண்டே போகிற அளவுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு அரபு இஸ்லாமிய நாடுகள் இருக்கிறது கேட்டால் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த நாடுகளும் கொடுத்தது தானே போய் இறக்கிருக்கிறான் கொடுத்ததை போய் இவன் இறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனே கொண்டு வந்து இறக்க முடியும் அவர்களுக்கு விமானங்கள் இல்லையா உணவுகள் இல்லையா என்ன இல்லை என்கிற கேள்வி இருக்கிறது எது எப்படி போனாலும் ஜோர்தான் செய்த காரியம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பாராட்டப்பட வேண்டிய காரிய காரியம்தான் அல்லாவினுடைய உதவியால் அவர்களுக்கு இப்படியாவது உணவு கிடைக்கிறது என்கிற ஒரு மன அமைதி நமக்கு கிடைப்பதற்கு போதுமானது ஜோர்தான் மீண்டும் நான்கு விமானங்களில் இப்படி மூன்றாவது முறையாக உணவுகளை கீழே இறக்கி இருக்கிறது போட்டிருக்கிறது என்கிற செய்தியை நம்ம பார்க்குறோம் முடியுமுங்க செய்ய முடியாதுன்றெல்லாம் கிடையாது செய்ய முடியும் செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இங்கு உள்ள பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இப்படி உணவு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வாக ஜோர்தானுடைய இந்த காரியம் முடிவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் இன்றைய தினம் இன்னும் பல விவகாரங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது குறிப்பாக பாரிஸ் ஒப்பந்தம் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் தற்போது ஹமாஸுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அதாவது எகிப்து கத்தார் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் இணைந்து தயாரித்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம் ஹமாசுடைய பார்வைக்கு தற்போது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்கிற செய்தியை இஸ்ரேல் இன்றைக்கு அபிஷியலாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் இதில் என்னென்ன நிபந்தனைகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்பது இன்னும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் எங்களுடைய ரெட் லைனில் நாங்கள் நிற்கிறோம் என்கிற ஒரு செய்தியை இஸ்ரேல் சொல்லியிருக்கிறது இந்த ரெட் லைன் என்பது என்ன என்பதும் தெளிவில்லாமல் இருக்கிறது எது எப்படி போனாலும் ஒரு விவகாரம் கிளியராக வெளியாகி இருக்கிறது ஒன்றரை ஒன்றரை மாதங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆறு வாரங்கள் சிக்ஸ் வீக் ஒப்பந்தம் ஒன்று வருவதற்கான நெருக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவாக இருக்கிறது சிக்ஸ் வீக்கு யுத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஒன்றரை மாதங்கள் இதிலே நாற்பது கேப்டிவ்ஸ் ஹமாசுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பணைய கைதிகள் இஸ்ரேலிய கைதிகளில் நாற்பது பேரை அவர்கள் கட்டம் கட்டமாக ஒன்றரை மாதங்களுக்குள் விடுதலை செய்வார்கள் இந்த நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ட்ரக் என்கிற விதத்தில் உள்ளே உணவுகள் அனுப்பப்பட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையும் ஹமாஸ் தரப்பால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இப்படி பல நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தான் இந்த ஒப்பந்தம் தற்போது ஹமாஸுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இதை ஹமாஸ் ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறதா மறுக்கப் போகிறதா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் பார்ப்போம் என்ன நடக்கிறது என்பதை பெரும்பாலும் ஹமாஸ் இதை புறக்கணிப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையும் இருக்கிறது ஏன்னா ஹமாசு சொல்வது நிரந்தர யுத்த நிறுத்தம் இவர்கள் சொல்வது தற்காலிக யுத்த நிறுத்தம் ஆனால் இதில் நாற்பது பேர் தான் விடுதலை என்று வருகிற நேரத்தில் ரமதானம் முன்னால் வருகிற போது ஹமாஸ் சில நேரம் அதற்கு இணங்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் பேசப்படுவதை அவதானிக்க முடியும் இப்படியான ஒரு நேரத்தில் இன்றைக்கு நடந்த ஒரு அதிரடியான ஒரு முக்கியமான செய்தியை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் பாலஸ்தீன அத்தாரிட்டி பல அத்தாரிட்டி பி ஏடைய பிரதமர் இன்றைக்கு ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் அரசு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்மிஸ் ஆகி இருக்கிறது கலைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற செய்தி இன்றைக்கு வெளியாகி இருக்கிறது இவர் தான் பி ஏ பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டியினுடைய பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறாரு பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டியினுடைய நிரந்தர தலைவராக நான் தான் ஜனாதிபதி என்று இல்லாத நாட்டுக்கு ஜனாதிபதி என்று அறிவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூனக்கிய நமக்கு தெரியும் அவர் தான் மஹமூது அப்பாஸ் மஹமூது அப்பாஸுக்கு கீழாக கவர்மெண்ட் நடத்திக்கிட்டு இருந்தவர் இவர் 
தான் பிரதம மந்திரி நான் பெரும்பாலும் இன்றைக்கி தான் இவர் பிரதமர் என்றே ஃபேமஸ் ஆகுவார் இவர் தான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இருந்து இதுவரைக்கும் இவர் தான் பிரதமராக இருக்கிறார் பதினெட்டாவது பலஸ்தீன் அத்தாரிட்டியினுடைய பிரதமர் மந்திரி அதாவது ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறேங்க பிரதமர் என்பது புரிந்து கொள்வதற்கான வார்த்தை பாலஸ்தீன் என்பது நாடாக ஐநா அங்கீகரிக்கவில்லை இஸ்ரேல் அதை நாடாக அங்கீகரிப்பதற்கு விடுவதும் இல்லை இதே நேரத்தில் பல அரபு நாடுகள் அதை நாடு என்று அங்கீகரித்திருக்கிறது அது நாடு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கான அபிஷியலாக அவர்களுக்கு என்ற ஒரு நாடு இன்னும் இல்லை அதனால தான் இவ்வளவு போராட்டமே நடக்குது எங்களை நாடாக்குங்கிறதான போராட்டம் எங்களுக்கு சுதந்திரம் தாங்குங்கிறதான போராட்டமே இல்லாத நாட்டுக்கு பலஸ்தீன் அத்தாரிட்டி என்கிற ஒன்றை யாசர் அரபாத்தினுடைய ஆஸ்லோ ஒப்பந்தத்தினூடாக உருவாக்கினார்கள் இது யாசர் அரபாத் செய்த மிகப்பெரிய பிழையாக வரலாற்று தவறாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் இந்த பலஸ்தீன் அத்தாரிட்டி என்பது என்னன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஒரு கொழும்பு மாநகர சபை என்று புரிஞ்சுக்கிறேங்க நம்ம நாட்டில் நகர சபை மாநகர சபை இருக்குதுல்ல அது மாதிரி கொழும்பு மாநகர சபை அல்லது வேறொரு ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு நகர சபை அல்லது மாநகர சபை என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு மாநகர சபை யாருக்கு கீழே இருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நினைக்கிறாங்க <laughs> அவங்களுக்கு தேவையான இவரை விட சிறந்த பொம்மை என்று ஒன்று இருக்குமில்ல இப்போ மஹமூத் அப்பாஸ் பொம்மை தான் அவரை விட சிறந்த பொம்மை அடிமைகளில் சிறந்த அடிமை என்று இருக்குமில்ல நீ அடிமை தான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறதா ஷூ வரைக்கும் நக்கிறதா ஆனால் அதனுடைய கீழ்ப்பகுதியை வலிச்சு நிற்கிற அளவுக்கு ஒரு அடிமையை தேடலாமா என்று தேடுகிறார்கள் என்கிற ஒரு செய்தியும் உண்டு ஆனால் இதன் பின்னால் இன்னொரு நல்ல செய்தியும் உண்டு அப்படியும் நடக்கலாம் என்று பேசப்படுகிற நேரத்தில் இப்படியும் இருக்கலாம் என்கிற செய்திகளும் இன்றைக்கு வெளியாக இருக்கிறது இந்த இரண்டாவது தரப்பாக இவருடைய ராஜினாமா இருக்குமாக இருந்தால் பாராட்டத்தக்க முடிவு அதாவது நமக்கு தெரியும் பிப்ரவரி மாதம் இந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு உள்ளாக மாஸ்கோவில் ரஷ்யாவினுடைய தலைநகர் மாஸ்கோவில் ஹமாஸுக்கும் ஃபத்தாக் உள்ளிட்ட காசா ஜெருசலம் வெஸ்ட் பேங்க் பகுதிகளில் இயங்கக்கூடிய அத்தனை இஸ்லாமிய அமைப்புகளோடும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது ரஷ்யா 
இன்றைக்கி பல சம்பவங்கள் பின்னாடி இருக்கு இந்த ரஷ்யா சைனாவினுடைய இன்வால்மெண்ட் வந்து பெரிய அளவில் ரோல் பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க என்ன கேட்டால் இன்ஷால்லா அந்த 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 போங்கு வந்து பாலஸ்தீன சுதந்திர தேசத்தை நோக்கி இழுத்து சென்றே தீரும் என்கிற அளவுக்கு பல நம்பிக்கைகள் இன்றைக்கு பிறந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படியான ஒரு நேரத்தில் மாஸ்கோவில் இவங்க சந்தித்து பேச இருக்கிறார்கள் அதாவது ஃபத்தாகு ஹமாஸ் நேரடியாக சந்திக்க இருக்கிறது இரண்டு தரப்பையும் இணைக்கிற ஒரு முயற்சியை ரஷ்யா செய்வதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அப்படியான நேரத்தில் இரண்டு பேரும் மாஸ்கோவில் சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி இரண்டு தரப்போடும் கத்தார் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு பேச்சுவார்த்தையை மூடிய அறைக்குள் நடத்தியிருக்கிறார்கள் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் நம்ம அத்தனை பேரும் ஒன்றிணைந்தால் தான் பலஸ்தீன சுதந்திரம் சாத்தியம் என்பது உணர்த்தப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதாவது நீங்கள் ஃபத்தாகு இஸ்ரேலில் பயிற்சி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஹமாஸ் வந்து சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது நம்ம சுதந்திர தேசம் என்று ஆக்க முடியாது சுதந்திர தேசம் வேண்டும் என்றால் அத்தனை பேரும் ஒரு கோட்டுக்குள்ளே வாங்க என்று அழைப்பு விடுத்ததாகவும் அந்த அடிப்படையில் இவர் ராஜினாமா செய்யும் போது கவர்மெண்ட் இல்லை என்கிற ஒரு நிலை ஏற்படும் எனவே யுத்த நிறுத்தம் நிரந்தர யுத்த நிறுத்தம் என்று வந்து மீண்டும் தேர்தல் வைக்கிற நிலை வந்தால் பாலஸ்தீன சுதந்திர தேசத்தின் தேர்தலாக அது மாறினால் தேர்தலின் ஊடாக ஒரு சிறந்த அரசாங்கத்தை மக்களே தேர்வு செய்து கொள்ள முடியும் அதற்கான ஒரு வழிவகையாக இது நடந்திருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது வல்லாகு ஆலம் திரைமறைவில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அல்லாஹ் மட்டுமே அறிந்தவன் அல்லாஹினுடைய அருளால் சுதந்திர பாலஸ்தீனம் சாத்தியப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நம் அத்தனை பேருடைய ஆசை அவாவாக இருக்கிறது இதே நேரத்தில் நமக்கு தெரியும் பாலஸ்தீன் காசா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்து கணிப்பு பிரகாரம் குறிப்பாக வாஷிங்டன் போஸ்ட் உள்ளிட்டவர்களுடைய அந்த பத்திரிகைகளுடைய கருத்துக்கள் பிரகாரமே எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதமான பாலஸ்தீனியர்கள் ஹமாசுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் இப்ப ஒரு தேர்தல் நடத்தப்பட்டாலும் ஹமாசு தான் ஜெயிக்கும் ஆச்சரியம் என்ன பார்த்தீரா இப்போ ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தப்பட்டாலும் அங்க ஹமாசு தான் ஆட்சியை பிடிப்பாங்கன்னு இருக்குது இப்ப இஸ்ரேலுக்குள்ள ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தினாலும் அங்க செருப்ப கட்டி நெத்தனியாவுக்கு அடிப்பாங்க நிலை இருக்கிறது அவன் உள்ள பூந்து அடிச்சு நான் ஆட்சியை பிடிக்கலாம்னு நினைச்சான் அதனால் அவனுக்கு செருப்பால் அடிப்பை முன்னுக்கிட்டு இப்போ இஸ்ரேல் மக்கள் நிற்கிறாங்க இவங்க உள்ளே அடி வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுவும் ஹமாஸ் அக்டோபர் ஏழு தாக்குதலுக்கு பிறகு தான் மக்கள் அடி வாங்குகிறாங்க அவ்வளவு நடந்தும் எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதமான பாலஸ்தீன மக்கள் ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அது ஹமாஸுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு அல்ல சுதந்திர பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு ஃப்ரீடம் வேணும் அந்த ஃப்ரீடம் இவர்களால் சாத்தியம் எனவே ஆதரிக்கிறோம் என்பதுதான் அவர்களுடைய நிலை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் வெறுமனே எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சதவீதத்தினர் மாத்திரம்தான் இவர்களுடைய மஹமூது அப்பாஸினுடைய ஃபத்தாஹுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்பது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது கூட தலைவருடைய ராஜினாமாவு காரணமாக இருக்கலாம் நம்மளை மக்கள் ஏற்றுக்கல இப்போ ராஜினாமா பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தான் சுதந்திரம் என்றொன்று வந்தால் கூட நம்ம போய் எலெக்ஷன் ரெண்டு ஒரு எம்பியாவாவது மாறிக்கிறலாம் என்று கூட திட்டமிட்டு இருக்கலாம் எதுவும் நடக்கலாம் இருதரப்பை நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் நடக்கும் போது அது தெரிய வேண்டி வரும் இப்படி இரண்டு தரப்பு பார்வைகள் இருக்கிறது என்கிற செய்திகளும் இன்றைக்கு வெளியாகி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மஸ்ஜிதுல் அக்சா முழுவதும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்களை எல்லா இடத்திலும் இஸ்ரேலிய ஆக்கிரமிப்பு பயங்கரவாத இராணுவம் நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறது மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது என்கிற செய்திகள் இன்றைக்கு வெளியாகி இருக்கிறது ரமதான் மாதத்தில் உள்ள தொழுகைக்கு அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று கேட்டிருக்கிறவங்க இப்போ சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எடுத்துக்கிறதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் கேமரா மாற்றதாக சொல்லப்படுகிறது இதுவெல்லாம் தொழுகையாளிகளுக்கு பெரும் இடைஞ்சலாக மாறுகிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ரமதானுக்கு முன்பதாக ஒரு தீர்வு எட்டப்பட வேண்டும் அப்படி எட்டப்படும் போதுதான் முஸ்லிம்களுடைய மூன்றாவது புனித பூமியும் மீட்கப்பட்டு அவர்கள் முழுவதுமாக பாலஸ்தீன மக்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு அது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அமைய முடியும் எனவே பா ரமதானுடைய மாதத்தில் தொழுகையாளிகள் நிம்மதியாக தொழுகிற நிலை உண்டாகி காசா மக்கள் நிம்மதியாக வாழுகிற ஒரு நிலை உண்டாகுவதற்கு அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்வோம் என்கிற செய்திகளோடு இன்றைய தினம் வெளியாகி இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான டாப் லெவல் நியூஸ் என்ன தெரியுமா அதாவது ஐசிஜே இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் என்கிற சர்வதேச நீதிமன்றம் தற்போது வாய் மூலமான வாக்கு மூலங்களை அனைத்து நாடுகளிடமிருந்தும் பதிவு செய்து கொண்டு வருகிறது அந்த நீதிமன்றம் என்ன வகையானதுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பல முறை தெளிவுபடுத்திட்டோம் அது இல்லை இங்கே மேட்ரு அந்த நீதிமன்றத்தில் ஒவ்வொரு நாடும் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ஒரு சிறிய நாடு ஒரு நிலைப்பாட்டை சொல்லலாம் ஒரு நடுத்தரமான நாடு ஒரு நிலைப்பாட்டை சொல்லலாம் இப்படி ஒவ்வொரு நாடு சொல்லுதுன்னு வைங்களேன் இப்படியான நேரத்தில் உலகின் மிக முக்கியமான ஆளும்
சொன்ன கருத்து ரொம்பவே இஸ்ரேலிய ஆட்சியாளர்களை கொதிப்படைய வைத்திருக்கிறது சீனா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா ஆயுதம் ஏந்தி போராடி தங்களுடைய உரிமைகளை மீட்டுக் கொள்வதற்கான உரிமை பாலஸ்தீன அமைப்புகளுக்கு இருக்கிறது 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 என்று திட்ட தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னா சில பேருக்கு என்னென்னு கேட்டால் இப்போ நம்ம அந்த ஹமாசு அங்கே போராடுறது கூட பயங்கரவாதம் என்கிற ஒரு பார்வை இருக்கிறது இன்றைக்கு சீனா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அவங்க சுதந்திர போராளிகள் அவர்கள் சுதந்திரத்திற்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் அங்கே ஆயுதம் ஏந்தி சுதந்திரத்திற்காக போராடும் உரிமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்று திட்ட தெளிவாக சைனா சொல்லியிருக்கிறது மட்டுமல்லாமல் ஆயுத போராட்டம் பாலஸ்தீனர்களின் சுய நிர்ணய உரிமையின் ஒரு பகுதி ங்கிறதையும் மிக தெளிவாக அதாவது அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறது மட்டுமல்லாமல் சுதந்திரத்தை அடைந்து கொள்வதற்கான சட்டபூர்வமான கருவியே அவர்களுடைய இந்த மிலிட்ரி வார் தான் என்று சொல்லி திட்ட தெளிவாக சைனா அறிவித்திருக்கிறது அதாவது ஹமாஸை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் தான் ஃபத்தா அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய அல் குதுசை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் தான் பலஸ்தீனுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கத்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கன்னத்தில் அரைஞ்ச மாதிரி திட்ட தெளிவாக சுதந்திரம் கொடுக்கத்தான் வேணும்னு பலமுறை சைனா சொல்லிடுச்சு ஆனால் அதை இப்போ விரிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்களேன் முடியும் அது அவங்கட உரிமை அதை அவங்க செய்யத்தான் வேணும் நீ யாரும் அதை தடுக்கிறதுக்கு என்று கேட்டு விட்டார்கள் இது ரொம்ப கொதிச்சு போய் நாங்கள் அதை கண்டிக்கிறோம் இஸ்ரேல் நீ கண்டித்ததுனால சைனா என்னத்துக்கு ஆயிரப்போகுது அடே ஒன்று இஸ்ரேல அரபு நாடு கண்டிக்கிற மாதிரி கதை தான் இது நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் அந்த அரபு நாடெல்லாம் சொல்கிறோம்ல கண்டிக்கிறோம் இப்போ என்ன நாங்கள் தான் கண்டிக்கிறோம் இப்போ அதனால் என்ன ஆகிடுச்சு ஒன்றும் ஆகாது அது மாதிரி சைனாவை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் என்ன ஆயிரும் ஒன்றும் ஆகாது சைனா போன்ற ஒரு நாடு அதாவது வீட்டோ பவர் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் அமெரிக்காவை தவிர்த்து மற்ற எல்லா நாடுகளும் இந்த சீஸ் ஃபயர் வேணாம் என்று சொல்லி யாருமே கைதுக்கல பிரிட்டன் பிரிட்டன் கூட அப்சென்ட் தான் ஆகியிருக்கிறாங்க மூணு முறையும் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் வீட்டோ பவர் கொண்ட அதாவது மற்ற நாடுகளை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்களில் ரஷ்யா சீனா என்பது மிக முக்கியமானது அந்த இரண்டு தரப்பும் வெளிப்படையாக அதாவது பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் பிரித்தானியா அமெரிக்கா வெளிப்படையாக எதிராக இருக்கிறார்கள் பிரான்ஸ் சுதந்திர பாலஸ்தீனம் சீஸ் ஃபயர் வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கிறார்கள் அதற்கு எதிராக இல்லை என்கிற பார்வையும் இன்றைக்கு வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எனவே இது சீனாவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பாக இன்றைக்கு பார்க்கப்படுவதை நாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இன்றைக்கு ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் ஏயு ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொல்லியிருக்கிறாங்க ரஃபா மீதான தாக்குதல் இஸ்ரேலால் நடத்தப்பட்டால் அது மீண்டும் ஒரு நக்பாவை உண்டாக்கும் என்று வெளிப்படையாக அவர்கள் கண்டித்திருக்கிறார்கள் நக்பா என்பது நமக்கு தெரியும் மே மாதத்தில் உலக நாடுகள் முழுவதும் அதை அதாவது மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நினைவூட்டக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஏன்னா அன்றைக்குத்தான் பாலஸ்தீனியர்கள் பெரிய அளவில் வெளியேற்றப்பட்ட ஒரு தினமாக இருக்கிறது இந்த அதாவது படத்தை நீங்கள் பார்த்தாலே என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா பாலஸ்தீனம் கொஞ்சம் <laughs> இருக்குது <laughs> இவ்வளவும் இஸ்ரேல் ஆகிவிட்டது இவ்வளவுதான் பலஸ்தீன் அந்த பலஸ்தீனம் கூட எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால் அண்ட இஸ்ரேலி ஆக்குபேஷன் அதாவது இஸ்ரேலுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு இவங்க பலஸ்தீன் தான் முழுவதுமாக இஸ்ரேலுடைய கண்காணிப்பில் தான் இவங்க இருக்க முடியும் என்ன செய்யறாலும் எங்கள்கிட்ட கேட்டு தான் செய்யணும்னு அவங்களோட அண்ட கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இந்த பகுதியை கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இந்த இரண்டு பகுதியும் இஸ்ரேலுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது மட்டுமல்ல இந்த இரண்டு பகுதிகளில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள நிறைய பகுதிகளையும் இஸ்ரேல் தன்னுடைய இடமாக ஆக்கிரமித்து கொண்டது தன்னுடைய யூதர்களை உள்ளே குடியமர்த்தி கொண்டு கொண்டது என்கிற ஒரு அநியாயம் நடைபெற்றது இப்போ இந்த சண்டை நடந்து வந்தாலும் அரபு நாடுகள் எல்லாம் சுதந்திர தாங்க சுதந்திரம் தாங்கன்னு கேட்கிறோம்ல ரெண்டாவது டூ ஸ்டேட் 
டூ இரண்டு நாடுகள் என்கிற ஒரு நிலைக்கு வரணும் என்று ஐநா உள்ளிட்ட அத்தனை பேரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம்ல அரபுல குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முற்பட்ட பாலஸ்தீனம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முற்பட்ட பாலஸ்தீனமும் இவ்வளவுதான்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்த கோடு போட்டு காட்டியிருக்கிறோம்ல அவ்வளவுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முற்பட்ட பலஸ்தீனாக இருக்கிறது எனவே அவர்கள் கேட்கக்கூடிய பாலஸ்தீனம் என்பது இங்கே பாருங்க இவ்வளவுதான் இரண்டு இரண்டு நாடுகள் கொடுத்தாலும் இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும் இதை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குமே தவிர இவ்வளவும் இஸ்ரேல் ஆகத்தான் இருக்க போகிறது இதை கேட்டுக்கிட்டு தான் இவ்வளவு ஃபைட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதை கூட கொடுக்க விடாமல் அந்த மக்களுக்கு அநியாயம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த மாதிரியான நேரத்தில் தான் இன்றைக்கு வெளியான ஒரு செய்தியை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் யூஎஸ் ஆர்மியை சேர்ந்த அமெரிக்க இராணுவத்தை சேர்ந்த ஒருவர் இன்றைக்கு தீக்குளித்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் குறிப்பாக அமெரிக்கா செய்யக்கூடிய அநியாயங்கள் ஜினசைட் காசாவில் நடத்தக்கூடிய இன அழிப்பு என்பது தாங்க முடியாதது எனவே அதை நான் அந்த மக்கள் படுகிற கஷ்டத்தை விட குறைந்த கஷ்டத்தை தான் நான் பட போகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒருவர் தீக்குளித்து காசா விடுதலைக்காக காசா விடுதலை பெற வேண்டும் ஜனசைட் இன அழிப்பு நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று தீக்குளித்திருக்கிறார் என்கிற செய்திகளும் வெளியாகி இருக்கிறது எது எப்படி போனாலும் தீக்குளித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது என்பது உலகத்தில் எந்த ஒரு ஜனநாயக ரீதியாகவும் அங்கீகரிக்க முடியாதது குறிப்பாக இஸ்லாம் இதுபோன்ற வழிமுறைகளை அங்கீகரிப்பதே கிடையாது அவர் ஒரு முஸ்லீம் கிடையாது யூஎஸ் ஆர்மியில் இருக்கக்கூடியவர் தான் இருந்தாலும் அவருடைய போராட்ட வழிமுறைகளை வேறு விதத்தில் அவர் கையாண்டு இருக்கலாம் காசா மக்களுக்காக இராணுவத்தில் இருந்து கொண்டே அவர் போராடி இருக்கலாம் அல்லது இராணுவத்திலிருந்து நான் காசாவுக்காக ரிசைன் பண்ணுறேன் இந்த ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்படி ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்துக்கலாம் அதுவே சர்வதேச ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருக்கும் அவருடைய எண்ணம் காசா விடுதலை என்கிற நல்ல எண்ணமாக இருந்தாலும் அவர் எடுத்துக்கொண்ட முடிவு மிக மிக பிழையான முடிவு அவர் ஒரு நல்ல சிந்தனையாக நான் காசா விடுதலை பெற வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் தற்கொலையை நோக்கி போனதை ஒருபோதும் அங்கீகரிக்க முடியாது இப்படியான போராட்ட வழிமுறைகளை யாரும் கை கொள்ளக்கூடாது என்பதையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனாலும் அவர் இன்றைக்கு காசாவுக்காக இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறார் என்பது சர்வதேச ஊடகங்களில் இன்றைக்கு மிக பெரும் பேசு பொருளாக மாறி இருப்பதை நாம் அவதானிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான நேரத்தில் கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் முப்பது ஹமாஸ் போராளிகளை கொன்றிருக்கிறோம் என்கிற ஒரு செய்தியை இன்னைக்கு இஸ்ரேல் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க சொன்னாங்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன் புரியுதா ஒரு சிங்கிள் பாடியை கூட காட்ட முடியல நீ கொன்றக்கல்லப்பா எப்படி கொண்டு காட்டு பார்ப்போம் முப்பது பேர் இந்த ஹமாஸ் காட்டுறான்ல உனக்கு அடிக்கிறதையெல்லாம் நமக்கு அந்த வீடியோ எல்லாம் பிளே பண்ண முடியலை அது மாதிரி என்ன செய்யலாம்னு கேட்டால் செஞ்சுருக்கணும்னா நாங்கள் போகிறோம் தாக்குகிறோம் எல்லாத்தையும் வீடியோ வீடியோவாக ஐடிஎஃப்பும் போடுறாங்க ஹமாஸு செய்கிற மாதிரி ஐடிஎஃப் போடுறாங்க எப்படி போடுறாங்கன்னா உள்ளே போகிறத காட்டுவாங்க இந்தா போயிருக்கோம் அந்தா போய் எல்லாம் காட்டுவாங்க ஹமாஸில் முப்பது பேரை கொண்டோம்னு சொல்கிறல்ல ஹமாஸு காட்டுவானில் இந்த அப்போ தலை எண்ணி காட்டுவாங்க இங்கே பாரு இங்கே பாரு இங்கே பாருண்டு அது மாதிரி ஹமாஸில் முப்பது பேரை போட்டு தாக்கிட்டோம் அப்படின்னு காட்டியிருக்கிறாங்கன்னா அப்படி காட்டலை பேப்பர் வெளியிட்டிருக்கிறது <laughs> முப்பது <laughs> ஹமாஸில் முப்பது பேரை கொண்டோம் என்றாங்க அதுக்கு எந்த ஒரு ப்ரூஃபையும் வெளியிடலை ஆனால் நாங்கள் பதினஞ்சு பேரை காலி பண்ணியிருக்கிறோம் எந்த பாரு ப்ரூஃப் என்று சொல்லி இன்றைக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஹமாஸ் அது சம்மந்தப்பட்ட ஆதாரங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இஸ்ரேலுடைய ஒரு ட்ரோனை மிக முக்கியமான ட்ரோனை நாங்கள் சுட்டு வீழ்த்தி இருக்கிறோம் என்கிற செய்தியை அல் குதுஸ் படையணி வெளியிட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு இஸ்ரேல் அதாவது ஹிஸ்புல்லாக்களுக்கு இடையிலான சண்டை வந்து மிக கடுமையாக உக்கிரம் அடைந்திருக்கிறது குறிப்பாக தெற்கு லெபனான் பகுதிகளில் பால்பக் என்கிற நகரத்தின் மீது இஸ்ரேல் வான்வழி தாக்குதல்களை நடத்தியிருக்கிறார் அதனுடைய காட்சியை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதுவரைக்கும் நடந்த இந்த நான்கு ஐந்து மாதங்களாக நடக்கிற இந்த சண்டையில் பால்பக் நகர் மீது இதுவரைக்கும் எந்த தாக்குதலையும் இஸ்ரேல் நடத்தவில்லை இன்றைக்கு முதன் முதலாக தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறது அதற்கான காரணமாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுடைய ஒரு விமானத்தை இஸ்புல்லா சுட்டு வீழ்த்திய அதற்கு பழிவாங்குகிறோம் என்றார்கள் எப்படி போனாலும் ஹிஸ்புல்லா அவர்களுடைய ஒரு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தி இருக்கிறார்கள் என்கிற செய்திகளை தாண்டி இன்றைக்கு இஸ்ரேலிய அதாவது ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட லெபனான் என்கிற இஸ்ரேல் எல்லைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலிய தலை அதாவது இராணுவ தலைமைகம் மீது கிட்டத்தட்ட அறுபது ராக்கெட்டுகளை ஒரே நேரத்தில் வீசியதாக லெபனான் குழு இன்றைக்கு லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்புல்லாக்கள் இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கிறார்கள் மொத்
மொத்தமாக இராணுவ தலைமையகம் காலி அதுக்குள்ளே இருந்த அத்தனை பேரும் காலி என்கிற செய்திகளை அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை நம்ம பார்க்க முடியும் ஹிஸ்புல்லாக்கள் ஒரே இடத்தில் இந்த தாக்குதலை நடத்தி அவர்களுடைய இராணுவ தலைமையகத்தை காலி செய்திருக்கிறார்கள் இதே நேரத்தில் ஹிஸ்புல்லாக்களுடைய ஏரியாவில் பொதுமக்கள் வாழக்கூடிய ஏரியாவில் இஸ்ரேலும் கடுமையான தாக்குதல்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இரண்டு பக்க தாக்குதல்களும் உக்கிரமாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய செய்திகள் வெளிப்படையாக வெளியாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அமெரிக்காவினுடைய கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறோம் என்கிற செய்தியை ஹூதிகள் இன்றைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஹூதிகள் வந்து அமெரிக்காவினுடைய கப்பல் மீது இன்றைக்கு தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து அவர்களுடைய தாக்குதல்கள் உக்கிரமடையக்கூடிய நேரத்தில் இன்றைக்கும் கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி வந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இன்றைக்கு இறுதியாக மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியும் வெளியாகி இருக்கிறது அதாவது இந்த நமக்கு தெரியும் எமன் எமன் ஏரியாக்கள் பாபல் மந்த ஏரியாக்கள் இணைய கேபிள்கள் நிறைய போகக்கூடிய ஒரு பகுதியாக அது இருக்கிறது இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இணைய கேபிள்கள் கடலுக்கு கீழே போகக்கூடிய காட்சிகள் தான் இதில் காரணம் வட்ட வட்ட சின்ன சின்ன புள்ளி புள்ளியாக இருக்கிறதெல்லாம் இணைய கேபிள்களுடைய ஜங்ஷனுகள் இதெல்லாம் கேபிள்கள் கடலுக்கு அடியில் தான் நீங்கள் இப்போ யூடியூப்பில் பார்ப்பீங்கன்னா இணையதளத்தின் ஊடாகத்தான் இணையம் மூலமாகத்தான் நம்ம இன்டர்நெட் ஊடாக பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அந்த இன்டர்நெட் கேபிள்கள் போகிற வழிகள் தான் இது இன்டர்நெட் கேபிள் மீது தாக்குதல் நடத்துகிற ஐடியா எங்களுக்கு இல்லை என்று ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஹூதிகள் அறிவிச்சிருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு வெளியாகி இருக்கக்கூடிய செய்தி பிரகாரம் இன்டர்நெட் கேபிள் மேலே நான்கு கேபிள்கள் மேலே அவங்க தாக்குதல் நடத்தி இருப்பதான செய்திகள் வெளியாகி இருக்கிறது ஆனால் இந்த செய்திகள் நூறு சதவீதம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை ஆனாலும் இதனால் சில பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக அரபு நாடுகளுக்கும் சில நாடுகளுக்கும் இந்தியாவினுடைய சில பகுதிகளுக்கும் இணையதள சேவையில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது அது என்ன நாலு கேபிள் என்கிற செய்திகளும் வெளியாகி இருக்கிறது அதாவது ஏ அதாவது ஒன் ஏ ஏஇ டேஷ் ஒன் என்கிற ஒரு கேபிள் இந்த கேபிள் வந்து ஈஸ்ட் ஆசியாவையும் யூரோப்பையும் ஈஜிப்ட் வழியாக இணைக்கக்கூடிய ஒரு கேபிள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த கேபிள் மீது தாக்குதல் நடத்தி இருப்பதாக இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி யூரோப் இந்தியா கேட்வே என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கேபிள் மேலையும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அட்டாக் நடத்தி இருக்கிறாங்க என்கிற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதனால் அதாவது சவுத் யூரோப்பையும் ஈஜிப்ட் சவுதி அரேபியா ஜிபூத்தி யூஏஇ இந்தியாவை இணைக்கக்கூடிய கேபிள்களில் ஒரு கேபிள் என்று இதை சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூரோப்பியன் ஆப்பிரிக்கன் அண்ட் ஆசியன் கண்ட்ரீஸுக்கு இணையக்கூடிய ஒரு கேபிளும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதாவது இதில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியாவினுடைய சில பகுதிகள் இதில் பாதிக்கப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான்கு டிஜிஎன் என்கிற ஒரு கேபிள் இது நான்காவது கேபிள் இந்த கேபிள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் யூஎஸ் தான் இதை வந்து ரெடி பண்ணினாங்க என்கிற செய்திகளும் அதாவது தயாரித்து பிறகு விற்பனை செய்தாக என்கிற கே செய்திகளுக்கு மத்தியில் இதனால் இந்தியாவினுடைய இணைய கேபிள்கள் பாதிக்கப்படும் என்கிற செய்திகள் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவினுடைய டாட்டாவினுடைய கேபிள்கள் இதிலே சில பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகும் என்கிற செய்திகளும் இன்றைக்கு வெளியாகி இருக்கிறது இப்படியான ஒரு இணைய கேபிள்கள் மீதான தாக்குதல்களை ஹூத்திகள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது ஹூத்திகள் தரப்பில் இருந்து இதுவரைக்கும் அந்த செய்திகள் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் நாங்கள் அதை தாக்க மாட்டோம் என்று அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதை நம்ம நம்ப முடியாது தாக்குவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏன்னா ஹூத்திகள் நமக்கு தெரியும் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் சம்பந்தமாக வெளிவரக்கூடிய செய்திகளில் அவர்களிடத்தில் சப்மரின் வரைக்கும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற செய்திகளும் தற்போது வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது எனவே அந்த தாக்குதல் அவர்கள் நடத்தியிருந்தால் இந்த இணைய கேபிள்கள் தற்போது சரி செய்து விடலாம் என்கிற செய்திகளும் வந்திருக்கிறது ஆனால் சில வாரங்கள் எடுக்கலாம் எது எப்படி போனாலும் இது அத்தனையும் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் காசா மீதான தாக்குதல்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் காசா மீதான தாக்குதல்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகவாதிகள் அத்தனை பேருடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளும் இன்றைக்கு சுதந்திர காசாவை பற்றி பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹினுடைய உதவியால் பாலஸ்தீனம் சுதந்திரம் பெற வேண்டும் புனிதமிக்க ரமதானுடைய மாதத்திலே நம்மை போன்ற அவர்களும் நிம்மதியாக நோன்பு பிடித்து நிம்மதியாக பெருநாளை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக அது மாற வேண்டும் அப்படியான ஒரு நிலை ஏற்படுவதற்கு அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அல்லாவிடத்தில் கையேந்துங்கள் குணத்து நாசிலாவை ஓதுங்கள் இரவு பகலாக ஒவ்வொரு தொழுகைகளிலும் அல்லாவிடத்தில் அழுது புரண்டு கேளுங்கள் என்கிற கோரிக்கையை தொடர்ந்து நம்ம முன்வைச்சு வர்றோம் அந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்காக அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் சகோதரர்களே என்கிற கோரிக்கையை முன்வைத்து முடித்துக் கொள்கிறேன் வாகிறதா ஓனான் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமி நமக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த பாடசாலை இலங்கையில் பொருளாதார மந்தகதி காரணமாக பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கல்வி
மூன்று இடங்களில் தேவையான அளவுக்கு உண்டான உபகரணங்களை நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் அந்த வீடியோக்கள் அந்த புகைப்படங்கள் எல்லாம் நாளைக்கு நீங்கள் பார்க்க முடியும் நம்ம அடுத்தடுத்து ஒவ்வொன்றாக நம்ம அந்த செய்திகளை நம்ம உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே நீங்கள் கொடுத்து கொடுக்கக்கூடிய இந்த பணங்கள் அந்த பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது சதக்கத்துள் ஜாரியாவிலே இணைந்திருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் உங்களுடைய அந்த உழைப்பு உங்களுடைய பொருளாதாரம் கண்டிப்பாக அல்லாவிடத்தில் உங்களுக்கு பன்மடங்கான நன்மைகளை பெற்றுத்தரும் என்பதிலே எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை இன்ஷால்லா சதக்கத்துள் ஜாரியாவாக நீங்கள் செய்யக்கூடியது நிலையான தர்மமாக இந்த குழந்தைகளுடைய படிப்பினூடாக இந்த குழந்தைகளுடைய லைஃபினூடாக உங்களுக்கு அது வழங்கப்படும் என்பதில் எவ்விதமான பின்னடைவும் இருக்க முடியாது இன்றைக்கி நம்ம போயிருந்த இடத்துல ஒரு சம்பவம் கூட நடந்தது ஒரு ஒரு பையன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் அவனுக்கு கிடைத்த அந்த கல்வி உபகரணங்களை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒரு மூணாம் கிளாஸ் படிக்கலாம் அவன் வந்து எங்கள் அம்மாட்டை இதை கொண்டு கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா அப்படின்னு சொன்னான் இப்போ நம்ம கேட்டோம் என்னென்னா இதுக்கு ஏன்பா சந்தோஷப்பட போகிறா இது வள மலை கிடைக்கிறதான இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை தானே என்று கேட்கும்போது அந்த பையன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்பட்டது என்னென்னு கேட்டால் அவன் என்ன சொன்னான்னா இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கிறது இல்லை எங்களுக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் இப்படி இப்படி புதிய பேக்கு இது மாதிரிலாம் கிடைக்கிறது கிடையாது இப்போ கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கள் உம்மா இதை பார்த்தாண்டு அதை விட சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்லிட்டு போனது ரொம்ப நெகிழ்வாக இருந்தது அந்த குழந்தைகளுடைய முகத்திலே தெரிகிற அந்த புன்னகை அல்லாஹனுடைய அருளால் இதற்காக செலவு செய்த அத்தனை சகோதரர்களுக்கும் கண்டிப்பாக அது நிரந்தரமான கூலியாக வந்து சேர வேண்டும் என்று நாமும் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறோம் இதற்காக உதவ விரும்புகிற சகோதரர்கள் தாராளமாக உதவ முடியும் முன்னால் தருகிற என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்யுங்கள் இன்னும் அதிகமாக அந்த மக்களுக்கு தேவையான கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமான காரியங்களை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு அது உதவியாக இருக்கும் வாகிறது அவ்வாறு அலமது இல்லாகி ரபில் ஆலமீன்